Hola a todos, aquí con la emoción de realizar mi primer video. Mi nombre es Beatriz García Gaitán, soy ingeniero químico, con doctorado también en ingeniería en química en el área de polímeros por la Universidad de Guadalajara. Mi decisión de estudiar esta ingeniería tuvo mucho que ver con mis materias tanto de química como de biología y en particular con los experimentos que se desarrollaban en el laboratorio. Estudiar un posgrado, es decir, estudiar más allá de una licenciatura, implica un gran reto, el cual decidí hacerlo una vez que ya era profesora en el área de Ingeniería Química y tenía un pequeño de tres años. Les confieso que si bien estudiar un doctorado no es una tarea fácil, sí es un gran reto en el que uno aprende mucho de un área muy particular y en mi caso de los polímeros. Ahora, ¿qué son los polímeros? Los polímeros son los llamados comúnmente plásticos, pero también existen otros polímeros como la celulosa que está contenida dentro de las células vegetales y a este tipo de polímeros de origen natural se les llama biopolímeros. Y es este en el campo en el que yo me desarrollo, de los biopolímeros. La, el, en particular, aplicando estos a cuestiones ambientales como la descontaminación del agua y también la liberación prolongada de ingredientes activos para la agricultura, en donde se aprovechan estos ingredientes activos para el control de hongos y de plagas en los cultivos. La forma actual en la que se aplican los insecticidas genera que se pierda alrededor del 70% de estos ingredientes activos, por lo cual cuando en nuestro grupo de investigación encapsulamos estos ingredientes activos en pequeñas perlas de biopolímeros y las aplicamos cerca de las semillas, logramos proteger a la planta durante toda su vida útil y con ello evitamos que haya contaminación al suelo por el exceso de insecticidas, evitamos el contacto de los agricultores con ellos y también se genera un ahorro de agua. Actualmente hemos logrado con éxito encapsular ingredientes activos y probar estas pequeñas perlitas en cultivos tanto de crisantemo como de melón y de chile jalapeño. Aquí les muestro uno de estos materiales. Ahora, ¿qué espero yo lograr? Yo espero lograr patentar nuestros materiales y verlos aplicados en forma comercial a cultivos. Y recuerden, siempre la ciencia puede ser cultivada por todos, hombres y mujeres. Y cuando uno logra que esto florezca y se aplique, le llena a uno el corazón y la vida.